生，我求求你帮帮我吧。石小姐，要不然还是放弃吧。你的身体真的已经经不起这么折腾了。还是没有怀孕吗？但是你现在要开始化疗的话，还是有机会可以延长寿命。不，我四岁的儿子还等着期待起救命呢。医生，你再帮我开一次促排卵的针吧，我想再试一次。这个针你已经打了半年了，这可是激素，会加速你癌细胞生长的。没事，开吧。阿罗左转，去打针吧。记着，这个针打完，二十四小时之内是最佳受益时间，抓紧机会吧。谢谢。宝宝，你放心，妈妈一定能救你的。石凡星，你又在搞什么花样？一直这样拖着有意思吗？冯一婷，你不是想离婚吗？我同意了。你真的肯离婚？是，只要你今天陪我一晚。这就是你想出来的新花样，风云亭。你要是想娶顾心蕊进门，今天最好给我回来，我只给你这一次机会。云亭。你来了，你喝酒了？我不把自己灌醉，我怎么能忍住恶心碰你？满足了吗？满足了就签字。风云亭，我说的是一整晚。石凡星，你还真是恬不知耻。云亭，你现在真的这么厌恶我吗？我真是搞不懂，我真是搞不懂你。你要是想要我们风家，你跟我结婚不就行了？你为什么要害我爸妈？你为什么害我爸妈？他们那么爱你，把你当亲生女儿一样，你为什么为什么害他们？你说，云婷，如果我说我从来都没有做过，你会相信我吗？你觉得呢？你觉得我相信吗？啊，我这辈子都不会相信。少爷，不好了！怎么了？老爷和夫人在来的路上出车祸了。今天下午五点 ，H 市南山路发生了一场重大车祸。据现场调查，石狮集团总裁醉酒驾驶导致事故，造成三人当场死亡。据悉，受害者正是丰氏集团总裁及夫人。丰氏两家能否继续联姻，情况不得而且石小姐的舅舅现在正在丰氏集团谈收购的事情。不可能，云婷，怎么可能？云婷，云婷。你觉得我会相信吗？啊！我现在父母双亡，我每天靠酒精度日，我差点还因为酒精死了。但你们石家呢？趁火打劫，把我们家的财产据为己有，你也彻底人间蒸发，从此音信全无。你让我怎么相信你？如果不是新蕊陪着我度过那段暗无天日的日子，我可能真的要如你所愿了。那以后，你跟顾心蕊在一起会幸福，对吗？当然。云婷，我可以成全你，但现在就当是，最后给我一个梦，好不好？我求求你了。雨都停了，这片天为什么呢？
我还记得你说我们要快乐。是小姐，需要帮你报警吗？啊、女方承诺永远离开 H 市，不在乎。你放心，这个事情就快没有什么希望。没事，医生，我还有多久才能知道我怀没怀孕？最快也得七天。是小姐，如果七天之后你没怀孕的话，请务必尽快接受化疗，否则就真的来不及了。那医生。我如果不化疗的话，最多还有多长时间？最多半年。但是如果及时接受化疗的话，还是可以延长三到五年的。医生，我不能化疗，我得怀孕，我得用脐带血救我儿子的命啊！有没有办法帮我延长到九个月？不论有什么办法，花多少钱都可以。云婷，你怎么会想到给我打电话？签好了吗？签了。我已经用快递寄出去了，七天之后你就会收到。石凡清，你他妈又在耍什么花样？亏你想不出来寄快递。你要是那么缺男人，我可以帮你找。别用这种伎俩，我不信。我，我只是想让你再陪我看一次星星。石繁星，我和云婷七天后就要办婚礼了，想邀请你来参加。石繁星，你真的觉得你一个得了癌症的人，拖延这七天就能拿到脐带血救你儿子了吗？你怎么知道？我当然知道，你儿子出生的时候还是我妈妈接生的呢，真是可怜呐、啊！一生下来就全身感染，得上了败血症，一直住在 ICU， 从未出院。是你，我儿子得病不是因为医疗事故，是因为你。石小姐，如果想救你儿子的话，就赶紧离婚，别再拖延时间。对了，忘记告诉你，五年前那场车祸也是我做的，只不过在刹车系统上做点手脚，一下子就解决了三个麻烦期，真是太划算了。爸和风伯的死。也是你造成的，嗯，为什么？究竟是为什么？那可是三条人命！究竟是为什么？那可是三条人命！还不是因为你，云婷的爸妈那么喜欢你，一心只想让我发人心，可我就偏不如他们的意。贱人，你个贱人！不过这些都不重要，你快死了，你儿子也快死了。今天我就发发善心，让你翻个明白鬼。顾星人，我杀了你！我杀了你！反正我已经快死了，快死的人放一次也无所谓。是凡姐，快放手！你,你知道了，不会放。该死的人疯一次也没什么，死之前带着你一起走着好黄泉路上拉你做伴，救命啊！石繁星，你在做什么？没事吧？我干什么？你怎么不问问他干了什么？就是他，云天哥哥。云天哥哥。你不要怪石小姐，是我主动找她的，不想让她捆绑你。肯定是我哪句话说的不对，她不开心了。顾心如，你，云宁哥哥，我的肚子，怎么了？肚子，我的肚子好痛。石凡清，如果今天他有任何事，我不会放过你。你回来了，石繁星，你找死是吧？你为什么要害顾心蕊？他从来没有想过要伤害你，你为什么要害他？你干什么？我干什么？你把他肚子里的孩子搞没了，你知道吗？她怀孕了，你不会觉得是因为我今天打了她，所以她才流产的吧？难道不是吗
杜英婷，你太不懂女人了。对一个女人来说，最重要的就是她的孩子。她为了保护她，哪怕付出自己的生命也可以。你做过母亲，你懂个屁呀、啊！没有人比我更了解，尤其是郭心蕊。如果她知道自己怀孕了，她就不会千方百计的找到我，激怒我，然后逼我打她。<笑>明明是你对新蕊动手，还有脸说？我真是觉得你是个恶毒的人。既然来了，再陪我看一次星星吧。凡星，以后我每天都陪你看星星。等我们结婚的时候，我再为你摘下一颗真正的星星。你不会想把我推下去吧？我没有你那么狠毒，把疼爱自己的父母都能痛下杀手。就算要成你，我也会有自己的方式，但不会用这么卑鄙的方法。冯玉婷，我会把冯家还给你的。不管你信不信，我从来都没有想过要冯家、冯伯父和冯伯母的离世，我也很心痛，我也很难过。你想要什么，我都会给你的。我想要的，你给不了。如果我可以呢？我要跟顾心如结婚。嗯、我要跟顾心如结婚。可以，七天之后，如你所愿。我还要你跪在我父母的灵位面前，磕头认错，你能做到吗？可以，毕竟他们疼爱我一场。还有呢？我要你从这里给我跳下去，跳啊！可以，如果这是你想要的。怎么，又要看七天星星吗？你又在打什么主意？你以为看七天星星还能改变什么？什么都改变不了。云婷，如果我说我得了病，我的身体快不行了，要死了是吧？你要是死了，我会放鞭炮庆祝。你死了，我连婚都不用离，正好我就可以跟顾心蕊结婚了。星星，你怎么躺在地上？哎呦，星星，星星，星星，你怎么了呀？你怎么了？白天那些流放的花，星星，星星。星星小姐，你醒了。来，这汤喝了补一补。福妈，你怎么来了？我来是想起一件事，跟当初的车祸有关。车祸的前一天，有个女修车工鬼鬼祟祟的到家里来，说是给老爷的车做保养。你好，我是来给风总的车做保养的。进来吧。我当时就纳闷了，为什么不派一个男的过来呢？让一个小姑娘来干这粗活。福妈，嗯，你知道顾新蕊之前是干什么工作的吗？听说是在四 S 店跟少爷认识的，难道说？福妈，哎，顾新蕊亲口跟我承认，她在刹车上动了手脚，才导致风伯伯和我爸的那场车祸。我的老天爷呀！不行，等少爷回来，我一定要告诉他这件事情。傅云婷，我说的话你听不进去，但养大你的福妈说的话，<笑>你总该信了。<笑>宝宝，爸爸不信妈妈的话，但总会信养大他福妈的话。等爸爸回心转意，妈妈就带爸爸去看你。
你来迟了，他已经死了。福妈，文云婷，你快回来！我看见师翻新把福妈从楼顶扔下来，摔死了。手好凉。我倒是忘了，这老太婆子从小看你长大，她的心就偏向你。她跟你无冤无仇，你为什么要杀她？谁让她知道了太多，还看到了不该看到的，知道太多的。都该死！真是个疯子。随你怎么说，反正他已经死了。五年前那场车祸就再也没有证人了，而我依旧是风云婷心中那个最爱的女人。云婷，你不要看，福妈那么疼你，她一定不想看到你现在这个样子。为什么？之前是我爸妈。现在又是福妈，究竟要害几个人？我真想把你的心挖出来看看，里面到底是不是黑的？云婷，你冷静一些，石小姐这么做一定是有原因的，一定是你这几天没有陪她，她想你了，一时控制不住情绪，所以才……所以是真的吗？不管你信不信，我没有。你现在在我这里的信用值已经为零了。那你想怎样？杀人偿命。云婷，你不要冲动，我是能理解石小姐的。她一定是爱你爱的太深了，太想见你了，所以才用这样的方式逼你回来的。你先回去，你刚刚才没了孩子，等我收拾了这个贱人再过来找你。你真的要杀我？杀了你，脏了我的手。石小姐，人证物证俱在，你还有什么想说的吗？如果我认罪的话，会怎么判呢？故意杀人罪，注射死刑。这么说你是认罪了吗？那就在这里签字吧。可以再等三天吗？为什么要等三天？我可能，只是可能，怀孕了，再等三天，结果就能出现。喝点水吧，你已经三天没有吃过东西了。谢谢，但我不能喝。为什么？会很疼，每次喝热水的时候就会发作。你有胃病？他是肺癌，晚期。石小姐，我真的不知道该不该恭喜你，你怀孕了。我真的怀孕了。是，你确实怀孕了。但是这也同时表明，如果你要执意生下这个孩子，那你的生命也将从九个月开始倒计时，并且永远失去了化疗的机会。你看，你看。我怀孕了，九个月之后我会自己死掉的，我还可以省下注射的药呢。石小姐，根据规定，孕妇可以保外就医。如果你能找到新的证据，证明你无罪的话，不用了，都不重要了。石小姐，我是风先生的代表律师。风先生已经收到了你的离婚协议书，麻烦你过来民政局办理一下手续。民政局。风云亭他去吗？风总可能不去了，因为顾小姐刚流产，而且风妈的死对他也造成了影响。风总带他出国散心去了，至少一年才回来。喂，石小姐，你还好吗？那我就不去了。石小姐，这是风总给我的任务，请你不要为难我。你放心，我不会让你交不了差的。其实，离婚和丧偶，结果都是一样。云婷，怎么了呀？在路上一直心不在焉的。我也不知道，就感觉心里有点慌。那是因为我们回来了。云婷，你可是答应过我的，我们一回来就办结婚证。嗯，我答应你的
，那我去买瓶水，顺便给张律师打个电话，让他把离婚协议书送过来。嗯，去吧。我走了。喂。哦，你好，请问是风云亭先生吧？是的。太好了，已经再联系上您了。您赶快来趟市医院，您的孩子马上就近视不是了。赶快，您来检查。什么孩子？你不会搞错吧？我根本就没有。不会弄错的，您的太太给两个孩子预约了今天的肝细胞移植手术，但是我们联系不上他，只能联系你，你就快点过来吧。喂，张律师，又在搞什么鬼啊？我不是让你去办离婚手续，为什么医院那边给我打电话说我有个孩子啊？副总，我觉得你还是来一趟医院比较好。怎么回事？事情很复杂，不是一两句话就说清楚了，而且石小姐她。石小姐她，石凡星他到底怎么了？你快点说、啊！云婷，你没事吧？云婷，凤总，你还在吗？我在，新宇这边出了一些状况，医院那边你先自己处理。可是石小姐。他又耍什么花样？他又不想离婚是吧？不是，冯总，你听我说，石小姐她可能活不长了。这个女人已经骗过我很多次了，她诡计多端，你不要轻易相信。云婷，我的脚好痛。冯总，你听我说，我先不跟你说了。来，<笑>我们去医院。痛。去哪儿？啊，痛！啊，轻点！啊，痛！轻一点！啊，云婷，好痛！再坚持一下，一会儿就好了。不用担心，只是软组织挫伤，休息几天就好了。好的，谢谢你。没事的，你们是刚结婚的小情侣吧？姑娘，你可幸福啊！哎呦，有个这么疼你的老公。是啊，他很疼我的。你很幸运，我们医院今天刚收治了一个肺癌晚期的病人，跟你差不多年纪，他可没有你这么幸运，还是刚生完孩子不久的。今天差点抢救不过来，但是啊，连丈夫的人影都没见到。那现在那个人呢？他怎么样？这一次算是抢救过来了，但是你想啊，肺癌晚期，再加上刚生完孩子，身体就更虚弱了，所剩的时日也不多了，真是可怜呀！不会真的是石凡星那个贱人吧？云婷，我们回家吧。好。啊、小姐，你终于醒了。小姐，你终于醒了。孩子，医生说正准备帮两个孩子做干细胞移植手术，需要家属签字。我，我来。说，顾小姐好像受伤了，之后电话就再也打不通了。医生，医生，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈你在哪里呀、啊？妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，是呀。苏小姐，你终于醒了。你已经昏睡了四天，就是再醒不过来，恐怕就……孩子，我的孩子呢？你放心，手术很成功，两个孩子呀都很平安
我要去看看他们。哎，不行啊，石小姐，你这才刚刚做完切除手术，刀口很大，还不能下床。切除手术？切除手术？没错，医生给你做了肺部局部切除，切掉了四分之一的病变组织。以后你要记着，千万不能做剧烈运动。那做完手术后，我是不是可以多活一阵子了？这可，谁也说不清楚。石繁星啊，石繁星，瞒的可真好。得了，癌症也不跟我说。癌症又不是什么好事，没必要弄得人尽皆知。所以你就打完生完孩子去死，你连母亲最后一面都不肯。石繁星，就算你没有答应我的追求。可我们还是朋友，对不对？要不是我们失联，我派人去查，我到今天都不知道这事。叶墨，小青，跟我回美国吧，带着孩子们一起，好吗？不行，我我不能。为什么？难道你还放不下风云亭？我到底哪里比不上他？不是因为风云亭，我倒希望不是因为他。当年风家出事过后，风云亭他就对你不管不顾，这样的人有什么值得挂念的？繁星，这么多年来，我对你的心意你是明白的，我从来都没有变过，我尊重你的每一个决定。但这一次，我想为自己再争取一次。我希望你能明白，我是一个人，我永远都在你身后。石繁星。可以呀、啊，你这么快就跟别的男人勾搭上了？你怎么来了？我怎么来了？张律师不是说你快要死了吗？让我来医院看你，结果呢，还在这里跟其他的男人打情骂俏。风云亭，你什么意思啊？好，那你给我解释一下，那两个孩子究竟是谁的？<笑>怎么，你现在想起了关心了？你赶紧给我说清楚！<笑>有完没完？<笑>如果我说那两个孩子是你的呢？可我怎么听说你和这个男的在国外就已经认识了？你什么意思？你怀疑孩子是他的，不是你的？怎么？你承认了？我承认什么？你承认那两个野种就是他的？时间都对得上，否则一个男的为什么要帮其他人养孩子？一养就是五年，你给我说！同样的把戏一而再再而三的用拙劣的借口把我骗过来，每次都是用这样的方式。上次说是离婚，这次说自己快要死了，还是你曾经为我生过一个孩子？石凡星，我真是高看你。冯云婷，你，叶墨，冯云婷，你给我滚，滚！石繁星的儿子五岁，也就是说是在六年前完成。六年前就是我爸妈出事的。那么这孩子真的有可能是我的。喂，云婷，你在哪里呢？我在外面处理点事儿，一会儿就回来。你不会是去看石繁星了吧？不会，我不配。要不你还是去看看他吧。如果他没事的话，你们也能尽早办理离婚手续。我总不能没名没分一直跟着你吧？这个婚早晚都会离的，你就不用操心了。而且你的伤还没有好，先好好休息。我马上开车了，先挂了。好吧，那你小心开车。张律师，立刻帮我查两件事情：石繁星的那两个孩子究竟是谁的种？还有一件事，他的病到底是怎么回事？你没事吧？严墨，我想去看洋洋。好，我带你去。
怎么了？你去吧，我就在外面。要是洋洋看到我这个样子，会担心的。好，小男子汉还玩芭比娃娃呀？霍叔叔，你来看我了。哎呀，真乖。这不是我玩的，准备送给我妹妹的。我听说妈妈给我生的小妹妹救了我。对啊，多亏了小妹妹，你才能好起来。我一定会很疼很疼小妹妹的，谁敢欺负她，就把她打跑。真勇敢。霍叔叔，妈妈怎么没来看我啊？她呀，她也生病了，需要治疗。会和我一样，每天都在床上躺好久好久吗？这样很难受的，我不想妈妈和我一样。他会好起来的。石凡星，既然上天没把你的命收走，那就要振作起来。努力活下去，不仅仅是为了孩子们，也要为你自己讨个公道。叶墨，即便我知道我一定会死，我也不想背着黑锅死。我明白你意思，我会尽力帮你的。法律上面，我会尽我所能。但是法律需要证据，懂我意思吗？我当然明白。顾心蕊、风伯伯、风伯母和我爸爸的死，洋洋的败血症，还有我和风云亭错过的这许多年，一桩桩、一件件，这一次我们新仇旧恨一起算。野魔，你可以帮我两个忙吗？你说，不要让风云亭知道我肺癌的事情，我怕他借此和我争夺孩子的抚养权。还有，把洋洋带回美国，我快要死了，我不想让他亲眼看着我离开。还是少见面吧，这样他对我的记忆也少一点。到时候失去了，也就不会那么痛苦了。好，我答应你。走了，时候不早了，嗯，我们走吧。喂，小姐，你快回来一趟吧，夫人的情况有些不好。什么？妈，舅舅，为什么要对风家动手？范星，别说了，你给我坐下。是我做的，那又怎么样呢？石凡星，我告诉你，现在你爹死了，整个石家已落在我的手里，风家要马上被我控制。你要是识相的话，就乖乖听我话，否则我让你和你妈扫地出门。舅舅，嗯，小姐这边请。这不是客房吗？你舅妈觉得客房太小了，于是就做主把夫人搬下来了。现在主卧是你舅舅和舅妈在住，还带回来一个女儿，现在住在你的房间。凭什么？这里还是石家。小姐，自从老爷走了以后，这里哪里还有石家的样子？夫人性子本就柔弱，被人欺负也不吭声，又怕给你添麻烦。夫人一再退让，没想到他们得寸进尺。没办法，谁让现在掌握石家的是孙振呢？就连我们这些下人的钱也是他发的，又有谁敢在背后说他坏话呢？要不是这次夫人病得实在太严重了，我也不敢给你叫回来。他怎么在这儿？冯总。你之前让我调查的事情有结果了。石凡星的大儿子被带走了，没有办法提取到 DNA 做鉴定，但是他刚刚出生的小女儿。
确实是你的孩子。另外说，在我们调查过程中，顾新瑞、顾小姐似乎没那么简单。石小姐，或许我能帮你的，就是在封锁这儿暂时掩埋你的病情。妈，我回来了。星星，妈，你怎么，你怎么会？你小声一点，别让你舅舅听到了，他会不高兴的。妈，你生病了，舅舅不送你去医院就算了，难道我回来看你，他也要？你舅舅他，算了，不说他。你不是去美国了吗？怎么突然回来？你和云婷和好了吗？我们妈知道当年的车祸对云婷的打击很大，可是妈妈相信你爸爸，他和你风伯伯关系那么好，怎么会想要害他呢？你好好的跟云婷解释一下。云婷要是肯听我解释就好了。妈，你别操心，我和云婷好着呢，我们还生了一个很可爱的女儿。这样，我先送您去医院，然后顺道看看您可爱的小孙女，好吗？好。你放开，星星，这个，这个就是你舅妈带回来的女儿。石繁星，又见面了。你放开，石繁星，要是想救你妈的话，就赶紧和风云亭离婚。我妈，我会救。但是离婚，现在主动权在我手上。我劝你不要再得寸进尺，不然永远都不离婚。你一个肺癌晚期，又能活多久？那我们就来赌一赌啊！赌什么？赌我还能活多久？只要我一天不离婚，我就还是风云亭的太太，而你是永远见不得光的小三。我就来看看，到底是我先死。还是风云亭先查出当年车祸的真相。你，石繁星，你会后悔的。长期的营养不良造成了重度贫血，还有很严重的肺炎，如果再耽误下去，后果会很严重的。星星，妈妈没事的，千万不要去找你舅舅，他现在权势滔天，你斗不过他的。先住院吧，这是收费单，去一楼缴费。你好，一共是三千八百二十。好，小姐，卡刷不出来，能换一张吗？你试试这个。哦，小姐，你的卡好像都被冻结了。冻结了。石繁星。你会后悔的，要不你还是给家里人打个电话吧。你看这后面还排队呢。顾心如，让石家冻结我的银行卡，这就是你的报复。喂，野莫，你能不能先借我两万块钱？我把我妈的住院费缴了，顺便把我女儿的住院费缴了。我女儿不是已经出院了吗？出院？你不知道吗？还是她爸爸给她办的出院呢？他爸爸，喂，风云亭，你凭什么借走我的女儿？石繁星，顾心水，怎么是你？风云亭呢？让他接电话。云亭正在洗澡，不方便接。你有什么话跟我说？我女儿呢？是你让她把我女儿接走的？是啊。我流产了，而你却生了个孩子。云婷看我伤心，就把你女儿抱过来给我养了。可惜啊，本来想把你儿子一起接来的，结果没想到，竟被你先送回美国去了，真是可惜。你有什么冲着我来？不要动我的孩子！嗯、我女儿呢？你有什么冲着我来？不要动我的孩子！这小姑娘长得可真好看，那
，要是脸上烫了个疤，你敢？石繁星，我知道冻结你银行卡对你造不成什么威胁，但现在你女儿在我手里，如果你再不离婚，我可不敢保证后面会发生什么事。繁星，你听到了吗？是你的女儿在哭呢。好，好，我答应你，我会尽快离婚的。你不要伤害我的孩子。尽快是什么时候？给我个确切时间。我妈她病了，等到病情稳定一点，我马上就去离婚。我等不及了。你妈是死是活跟我没什么关系。她病死了最好。你爸已经死了，现在石家跟你们母女没什么关系。只要我一句话，就可以把她送进去。顾心蕊，顾心蕊，喂！你是谁？刚才跟谁打电话？骚扰电话，我接起来骂了一顿就挂了。圆月，你以后就叫圆月好不好？云婷，你取的名字真好听。是繁星取的，他之前说过，要是我们生一个女儿就叫圆月，生个儿子的话就叫风阳。云婷，既然圆月是你的女儿，以后我会当做自己的女儿来照顾她。不用了，我会把她带回老宅，让管家抚养。你是信不过我吗？怎么会呢？你脚上还有伤呢。对了，之前你怎么没说过你是孙震的妓女？云听我。云婷，林博，星星呢？星星没有跟你一起回来吗？他妈妈生病了。这孩子，这是我女儿。我今天来，希望你能帮我照看这孩子。没问题，这可是咱们冯家第一个小小姐，交给我你就放心吧。好好去陪星星啊。那个小姑娘啊，看着胆大包天的，其实最胆小了。她妈妈生病了，肯定心疼的不行，难过的哭鼻子呢。对了，你父母的车祸，我总觉得太蹊跷了。你再好好查一下当年的事情。不要因为这件事迁怒星星。你这么相信他？难道你不相信他吗？进来，先生。既然我来了，那我就直说了。您在短信中说可以帮我，我只有两个要求：第一，帮我夺回我的女儿；第二。我需要钱帮我母亲治病，先生，你有什么条件或者有什么要我做的，你尽管提，只要你能满足我的两个要求，你要我做什么都可以。做什么都可以吗？违违法的不行。过来，坐下。对不起，先生，我想您对我可能不是很了解，我已经是两个孩子的母亲了，而且并不貌美。石范先生，我再说一遍，过来。如果你想救你母亲和你女儿，石小姐，你的母亲明天就要转到特殊病房了，预计要花二十万左右，还有您和您儿子这次的手术费也得结清了，不然会影响到后续治疗。石繁星，云婷是不是在你那里？石繁星，我警告你，不要在云婷面前胡说八道。胡说八道什么？六年前车祸的真相吗？你信不信我现在就告诉他？云婷在你那，不然呢？要不然我给你开免提，让他跟你说。冯总，我们在调查过程中，不仅发现顾新瑞小姐是孙震的妓女，而且，似乎冯妈的死也和她有关。想不到，你比我想象中的更勇敢，先生。我确实很需要钱，可我也是孩子的母亲，我不想让我的孩子们觉得是一个可以为钱放弃底线的人。放心，我也不是那种追求短暂欢愉的肤浅之人。
，那您到底想要什么？我只是觉得你很向往的一个故事，我对他有愧，但是我已经没办法去。所以，您是想让我当他的替代品？对。好，只要你能救我的妈妈和女儿，我答应。那你现在陪我睡一觉。先生，我。放心，我不会对你做什么。我最近总是失眠，怎么都睡不着。那是一位思念你的故人吗？是啊，我真的很想很想他。我几乎吃遍了市面上的所有安眠药，可是一点都没有。石小姐，就让我这样抱着你睡一晚好吗？嗯冯总，那个男孩子的 DNA 信息已经找不到了。医院的消毒杀菌流程很严密，他住过的病房里找不到他的任何 DNA 信息。不过，真的要提取的话，恐怕要去美国一趟。虽然 DNA 信息找不到，但是我找到了这个孩子入院时候登记的信息，他的长相与您有六七分相似。我觉得，是呀。平婷，嗯，以后我们就生两个孩子。男孩就叫洋洋，女孩就叫圆圆，这样我们日月兄三个就都凑齐了。怎么了，冯总 ？DNA 鉴定不必做了，你想办法把洋洋从美国带回来。他就是我儿子。是。他是谁？他是小凤，是 4S 店的修理工，和当年的顾新瑞是同事。冯总好。嗯喂，石小姐，你怎么没在医院呢？你的伤口时间还太短，不能出院了，快回来吧。哦，还有，你和你妈妈的医药费要尽快。好，我马上去交。你好，一共收您两百万，这是账单。还好，先生他没有骗我。石万强，你刚才口中的先生到底是谁？不用你管，你给我回来！你给我解释清楚。跟你有关系吗，傅云平？你不是想要离婚吗？我同意了。这是找到靠山了是吧？刚一见面就跟我提离婚，我倒是想要看一下这个男的究竟是何方神圣。离婚不是一直都是你想要离的吗？现在我同意了，要跟你去办手续了，你还有什么不满意的？没有什么不满意，我很满意。能尽快离婚是最好的结果。好，只有一个要求。又提要求，要车子，要房子，要股票。行，我给你，只要你能离婚。我什么都不要，我只要你管好你的顾新蕊。顾新蕊她比你善良多了。<笑>善良，时间会证明给你看的。冯云婷，我只有一个要求，不要让顾新蕊伤害圆圆，不然我做鬼也不会放过你的。石范香，圆圆也是我的女儿。我是他父亲，我自然会保护好他。冯云婷，你知道吗？你之前也说过会保护我的。这不一样。有什么不一样呢？就因为我和我舅舅密谋杀了你爸妈，抢走了方家。难道不是吗？如果我说那场车祸是顾云婷。云婷，云婷。原来你们在这里呀、啊！我找了你好久，你的手机刚才有个电话打进来，我帮你接了。谁啊？张律师的。他说什么了？他不肯告诉我，应该是什么公司的高层机密，他要亲口告诉你。那我先去接电话。嗯。你跟他说什么了？你不想让他知道的，我都说了，他是不会相信你的。史繁星。我当初真不该大意留了你一条命，就应该把你和福妈一起从楼顶上推下去。可惜啊，已经晚了。如果我死于非命的话，你就是最大的陷阱
，你放心，我已经写好了遗书，交给一个能妥善保管的人。如果我出事，你就是最大嫌疑人。石繁星，我警告你，最好不要惹我不高兴。你妈妈现在还在医院呢，要是敢乱说话，我就让他们<笑>哭、啊，去撒娇找你的风云亭啊！正好。我们三个人把当年车祸的事情说说清楚。你等着，冯总，车祸事情我们还在调查当中，只是最近警局提交了新的证据。福妈的死，并非是石小姐做的。好，我知道了，继续查下去，不要打草惊蛇。分心。说错了。云婷，公司出什么事情了吗？张律师把我当外人，什么都不告诉我。张律师呢，是一个很负责的律师，而且他跟我聊的都是公司上的事情，跟你讲了也没什么用，对吧？哦，对了，云婷，下周我妈妈过生日，我想你陪我一起去。去石家？嗯。好，我陪你去。<笑>你来了，他的身体状况真是太糟糕了，也就这几天好好治疗了下，才有了这些好转，却能睡得这么沉。那就让他好好睡一觉吧。嗯、先生。生日快乐！什么？怎么，连自己的生日都不记得了？没关系，我记得。您喝酒了吗？就一点点。可是酒气很大。怎么了？想管我了？呃，不，我不是这个意思。我知道自己没有资格，我只是个替代品。只是我觉得，先生您是好人。我爸爸就是因为酒后驾驶出现意外的。所以我不想你也。石凡星，你想报复吗？什么？那个害了你的男人和他现在的女人，还有害了你妈卧床不起的舅舅一家，你想报复他吗？先生，我没关系，你有任何顾虑都可以跟我说，我会帮你。不是顾虑，只是，只是，你还爱着风云亭，对吧？我早已经没有了爱的资格，我现在能活着，已经拼尽了我全身的力气。况且，我已经和他约好，明天去民政局离婚了。再想想吧，没关系的。等你想好了再告诉我，就当做是我送给你的二十岁生日礼物。喂，石万祥，说好了今天来离婚都吓唬了你人呢。我马上就来。说好的上午就来办理，这都下午了，还让我打电话不停催你来。说吧，这次又有什么新说辞？是你妈病了，还是说昨天晚上和其他男人玩的太嗨了？是，我是见了那个男人，因为他能给我钱，他能给我妈治病，给我儿子治病，给我自己治病。你们石家。什么时候穷到需要你去卖身才能活下去的地步？石家冻结了我所有的银行卡。什么？还不是因为顾新蕊，他的继父，也就是我的舅舅，他冻结了我和我妈妈所有的银行卡，我现在身无分文。如果要给我妈妈治病的话，我就需要钱。如果是你，你会怎么选择？是选择尊严，还是选择救妈妈的命？像这种事，你可以跟我说。虽然你爸爸杀了我父母。但是你妈妈她是无辜。算了，今天赶紧把婚离了，以后就两不相干了，你就可以名正言顺的娶你的顾新蕊进门了。那如果说我又不想离婚？什么？傅云婷。你到底想要干什么呀？一辈子不离婚吗？我倒是没所谓，但是不知道你的顾心蕊等得了等不了。
，我知道，你把你父母的死、福妈的死，通通都算在了我的头上。如果你想要报复，那你尽管来，我随时等着你。但是今天必须把婚离了。我今天没空。冯一婷，你神经病！我说了，我今天没空离婚，你还打来干什么？云婷，心蕊，是你啊。云婷，明天我妈妈生日，你会来的，对吗？放心吧，礼物我都准备好了，我会到的。谢谢你，云婷。还有什么事儿吗？没事儿，我先挂了。哎，等等，云婷，我还有一个问题想问你。你说。你说你会娶我，是真的吗？别胡思乱想了，礼物我都准备好了。我会到的。好，史繁星，你这个贱人，我不会放过你的。顾心蕊，我倒要看看你究竟隐瞒了我多少事。尝一尝我亲手做的粥。先生，你的那位故人结婚了吗？结了。其实。人生的路这么长，不必要执着于一个人的。既然他已经结了婚，不如就祝福他，同时也放过自己。先生，你这么好，值得更好的人。你这算什么？心理疏导？不是的，我只是有感而发。你看，我自己就是一个活生生的例子。我在我丈夫身上执着了那么多年，无论我怎么哀求解释。都没有办法让他回心转意，所以啊，当一个人不爱你的时候，你做什么都是没有用的。你说的对，当一个人不爱你的时候，无论你多么难过，都是徒劳。先喝粥吧，一会儿凉了。对了，凡香，你把明天下午的时间空出来。明天下午有什么事吗？回石家。回石家。可是石家现在都是我舅舅掌握着的，就算我回去也无济于事的。石凡仙，你相信我，只要你跟我在一起，之前受过的所有委屈，我都会一样一样的帮你讨回来。妈，送你的礼物。你呀、啊。什么时候能跟风云亭领证，那才是送给我最好的礼物。妈，最近云亭很不对劲，我觉得他可能还是对石繁星有情。毕竟是杀父杀母的仇人，我就不相信风云亭就这么算了。可是，不知道是不是石繁星对云亭说了什么？云亭似乎对六年前那场车祸有点怀疑，想重新开始调查。六年了。他就算查也没那么容易的。你要提防的是，石繁星给风云亭生的那个孩子。有了那个孩子的存在，风云亭的心恐怕会被分去一大半。云亭很疼那个小杂种，他不信任我，直接带回老宅，碰都不让我碰一下。老宅的位置你知道吗？那个小杂种交给妈，既然他养孩子，就要换奶粉和尿不湿。我们顺藤摸瓜，总能查到老宅的位置。云婷哥哥，这孩子，云婷，心蕊，金磊，好久不见。小风，你怎么来了呀？金磊，好久不见。小风，你怎么来了？风总的车子出了问题，我来帮他调试一下。说起来，我们原来住四 S 店的时候啊，本来是我去接待风总的，结果你临时给我调班，换成你去接待了。说起来，我也算是你们的半个媒人呢。是啊。你的意思是说，当年给我爸车做保养的是顾心蕊？是啊。怎么了？小风，我问你。如果是路虎车的制动系统出了问题，造成了非常严重的车祸，你能不能排查出来是哪里的问题？那得看撞的有多严重了，非常严重，三个人当场死亡。如果你要给我时间让我慢慢研究的话，那是没有问题的。好，这件事交给你去做，你下去吧
。嗯，吴总，现在看来，所有的意见都指向顾先生小姐。你派个人跟着顾先生，在找到证据之前，不能让他有机会接近十分线。是。王总，好久不见，最近生意怎么样啊？哦、还行吧。哎，孙总，您真是好福气啊！孙夫人那么年轻漂亮，您女儿也那么美丽。是啊，孙太太看着好年轻啊，看着跟两姐妹似的。孙小姐，您的裙子真漂亮，像漫天繁星似的。以前怎么没听说过孙总还有这么个女儿啊？你懂什么？这叫养在深闺无人知，大美人当然要藏起来了，免得你们一个个的不要叫孙总、岳父大人。行了，行了，行了，都坐吧，都坐满了。我跟你们讲啊，你们呀，可都晚了一步。我这个宝贝女儿已经名花有主了。走、哦，旁边那位风总，就是她男朋友。<笑>孙总。您的前妻还真的和方总是一对儿啊？不对呀、啊，我记得方总之前和石家那个小姑娘是一对儿啊，两个人青梅竹马。哎，再般配，那也是以前的事儿。方家再加上现在的石家，孙总这是要把整个荣城都掌控住了。不知道孙小姐和方总打算什么时候办婚礼啊？这位先生可说错了，孙总的女儿可不姓孙。这位先生可说错了，孙总的女儿可不姓孙，他们俩衣服一模一样。你是谁？乱说什么？孙总的前妻怎么可能不姓孙？我是谁？我是这栋别墅的主人，我的好舅舅，你还记得吗？当初你只是个中专学历，是我爸爸过格把你提升为专职司机，结果没想到现在我爸爸去世了，你倒是接替他。活得越发风光了吗？你是石总的女儿，石繁星。繁星，你回来了呀！我们之前没见过，我是你舅舅的夫人。论辈分，你应该叫我一声舅妈。张女士，这里是石家，不是孙家。你在这里举办生日宴会，没有经过我和我妈妈的同意，不觉得过分吗？繁星啊。我们是一家人。你父亲去世以后啊，是你舅舅辛苦撑起了公司，撑起了这个家。也是，谢谢舅舅。舅舅，既然我今天来了，那今天就办一下公司的交接仪式吧。毕竟我是我爸爸唯一的女儿，也是他唯一的继承人。现在石家应该交到我手上掌控。胡闹！你是怎么跟长辈讲话的？你妈妈就这么教你的？你还好意思提我妈妈？我妈都病得住进了重症监护室了，你怎么不去看她一眼？反而在这里给你的娇妻办什么生日宴会？石繁星，石繁星，你闹够了没有？怎么，顾星蕊，狗急跳墙了吗？当小三的感觉怎么样？住着我的房子，霸占着我的丈夫。石繁星，你闹过没有？石小姐，你口口声声说是云婷的夫人，说我是小三，今天云婷就在这儿，你让云婷说。不管她是不是风云婷的太太，都轮不到你来质问吧。叶墨，你怎么回来了？上次你找我借完钱之后，我就觉得不放心，把美国的事情处理完之后，就立刻赶快回来。你放心，洋洋现在很安全。孙小姐，演技不错呀。下一个白莲花奖非你莫属了吧，云婷，你倒是说句话呀！你就这样让他们欺负我吗？我跟繁星已经签署了离婚协议，等离婚证下来，我和他之间就再无瓜葛。这些事情还用得着你来操心吗？石繁星，你听见了吗？还不快给我滚出去！繁星，繁星，繁星，你怎么了？谁是家属？我是。手术同意书签字吧。医生
，你搞错了吧？我妻子的身体很好的，你到底是不是他照顾你？你妻子之前因为癌症做过局部切除手术，你不知道吗？癌症？行了，赶快签字吧，不要耽误了我们抢救。风云婷，你是不是非得害死他才甘心？六年前，他怀了你的孩子，却一直不敢告诉你，只好一个人偷偷跑到国外。生孩子的时候，他差点因为难产而死，结果孩子出生，他得了败血症。后来他得了病，当他发现的时候，已经是癌症晚期了，他不得不放弃化疗，只为了能成功怀孕。用脐带血去救你的孩子，云婷，如果说我得了很重的病，要死了是吧？你要是死了，随时都可以和顾雪。如果一年前我相信他说的话，他现在是不是就不会有事？你现在还有什么资格说这些？你不是说你已经跟他签好离婚协议，从此再无瓜葛吗？你现在又在这里惺惺作态，又为了什么？我不是的，我不是这样想的。你干什么？云婷，你没事吧？云婷，我们回家吧。你不是已经把石凡星送进医院了吗？做的已经够仁至义尽了，你不是说有什么礼物准备给我吗？礼物是吧？张律师，冯总，证据找到了，无论是当年的车祸，还是冯妈的死，都是顾庆瑞一手造成。带人，直接来第一医院。顾新蕊，你涉嫌故意杀人，请跟我们走一趟。云婷，这一定有什么误会，我怎么会干出这样的事情啊？你要相信我，我没有。这就是我送给你的礼物，顾新蕊小姐，你就不要再做无谓的挣扎。无论是六年前的车祸，还是一年前福妈的死，警察已经调查清楚了，都是你一手造成的。行吧。云婷，我没有。云婷。你既然已经调查清楚了当年的真相，为什么今天还要自己反省？我在找到顾新蕊证据之前，我不能打草惊蛇。所以你就为了稳住顾新蕊，就让繁星躺进手术室？我根本就不知道他得的是癌症。那你知道什么？我是什么都不知道，我什么都不知道，可以了吗？够了，这里是医院，药厂出去找。医生，我的妻子情况怎么样了？病人现在是抢救过来了，但是他毕竟是癌症晚期，又没有合适的肺炎。随时都有复发的可能性。等他醒了，我们家属尽量要满足病人的意愿，不要让他留下遗憾。我知道连个人脸都看不清，就能证明是我杀了福妈？当然不能完全证明，但是我们找到了一个新的证据，是案发当天对面楼栋的住户提供的。根据监控显示，福妈死的时候，石繁星是没有作案时间的，而出现在案发现场的人，除了石繁星，就只有你。杀害福妈的真凶，我想，应该很清楚了吧？警察不愧是警察，这些证据都能找到。我没有作案动机，福妈和我无冤无仇，我为什么要杀她？别以为我不知道，单靠这两个视频，你们没法定我的罪六年前，也就是车祸的前一天，你去过风家吗？是，我是去过风家
，但那时候我是 4S 店的员工，我去方家给方老爷子的车做保养，有错吗？做保养没错，但你保养到最后，怎么还出现了刹车故障呢？还不承认吗，顾新蕊小姐？我要见方云婷，告诉方云婷我要见她。你现在没有资格跟我们谈条件，我觉得你最好告诉她一声。他如果不想让石帆星死的话，最好来见我。冯总，我倒是要看一下他还能说些什么。听说你有话对我说。云婷哥哥，你来了，你怎么能这么对我呢？别忘了，我可是为你流了产，还陪伴了你六年啊！你确定你留到的孩子是我的？顾小姐，冯总没说出真相，已经是给你留最后一次脸面了。一年前你根本没有怀孕。有何来的流程？原来你早就知道，风云亭，早就知道这一切都是我做的，为什么不拆穿我？还一如往常的陪在我身边，那就是为了找证据吗？你要是没什么可说的，就赶紧认罪。风云亭，我能和石帆星换费。你说什么？嗯去查一下，顾新蕊说的到底是不是真的？是。我能和石帆星换费。你到底想干什么？当然是做方太太了，名副其实的方太太。合适的肺有多难找，不用我告诉你。在得知石帆星得了肺癌的时候，我就去做了配型。哎，你说巧不巧？刚好我就配上风云亭，只要你娶我，让我做风太太，我就让石帆先活下去。风云亭，你要是觉得对不起繁星，就和他离婚吧，带着你小四儿好好过你的日子去。繁星最后的这些时光，我来照顾。我才是她丈夫，你尽到丈夫的责任了吗？连父亲的责任都没有尽到。用什么脸面说你是他丈夫？你，我怎么没有啊？她这个女人，这一辈子也只能有我一个男的，直到死。冯云婷，她就只剩这么一点时间了，你还不肯放过她吗？你就让她过几天舒服日子，怎么了？她都已经被你伤得这么深了，你想怎样？我会对她好。我已经亏欠他了，我都会给他补上的。他不需要。昨天你妈妈打来电话，我帮你写的，没说你在医院。不要告诉他，他年纪大了，我怕他支撑不住。那你到底还要瞒多久啊？尽量瞒吧，我之所以能撑到现在，就是为了能尽快的接回圆月。以后我要是不在了，我妈能够抚养她，也有个精神支柱。我怕她撑不下去。我明白了，放心吧，我会替你保密的。啊，对了，你昏迷的这三天，风云亭一直守在门外，你要见他吗？让他进来吧，毕竟我跟他纠缠了快二十年，以前。是我强行挽留他，现在也该结束了，不如就在今天做一个正式的了结吧。好。你不是想见他吗？他现在愿意见你。你还在犹豫什么？知道他想说什么，一切都是你咎由自取。既然你知道他想说什么，那你就成全他。你来了，我的心好痛。对不起，是因为我的嫉妒伤害了你。所以这一次医药费你来出。好。我出，还有你妈妈那边，我都会照料好的，你就安心养病就行。不用了，先生已经给过我钱了，我妈妈的费用都已经交过了。所以
你要跟我离婚，就是因为那个先生。我没有想要和任何人在一起，先生他对我有恩，我只是想在他有生之年满足他的愿望罢了。不要离婚好不好？我求求你，我已经找出了那个车祸的凶手了，还有杀害福妈的凶手，曾经的你好，求你了，你生命里剩下的时光，就让我陪着你好不好？我求你了，我求求你了。风云亭，你要这个有名无实的婚姻干嘛？我就要死了，你还有几十年的时光，你忘了？你还欠顾心蕊一对戒指。求你了，我真的求你，不要离婚好不好？我求求你，你要我做什么我都可以。如果我要你去死吧，我要你从这里给我跳下去。可以，好。你这样是何必？你这样做有什么意思？我想补偿。如果你想补偿我的话，那就再陪我看一次星星吧。好，我之前不是答应过你陪你看七天的星星吗？现在还差六天，一天就足够，也算是对我们这么多年的纠缠画上一个句号。风云亭，把我的女儿还给我吧，你以后还能生。如果我死了，我妈妈连一个感情寄托都没有。好，圆圆我会给你送。今晚的夜空可真美呀、啊，是不是老天爷看我可怜，所以成全了我一次？这一次，我们是真的结束了。风总，你在干什么？看星星啊！太阳都出来了，看什么星星啊？繁星说过，星星没有离开，只是被太阳的光芒遮住了，但是它一直都在，从来都不曾离开。风总，我让你调查的事，查清楚了吗？六年前，顾新瑞的确去医院做过配型，而且成功了。我怕是假的，去了警局一趟。顾新瑞确实能够和石小姐换位。这么说，繁星就有救了？但是，顾新瑞的要求，繁星他执意要和我离婚，我知道我挽回不了他了。那不如就利用顾新瑞做一场戏，一场能够让我用另一个身份，名正言顺陪在繁星身边的戏。冯总，你确定要这么做吗？你看，他说他要见我。先生，你来了吗？我在，怎么，怕我是假冒的，要像小狗一样闻一闻才能确定我的身份？不是，我只是觉得你身上的味道，好安心。放心吧，我会一直都在。先生，那个问题的答案我已经有了。那现在可以告诉我吗？我不想再要报复他们了。我希望，在我的余生之内，我会让我陪着你，或者说，你陪着我。放心吧，我一直陪着你，先生。我我知道你要说什么。你还有一个宝宝，那就让我们两个人。哦，对了，你还有一个儿子，那就让我们三个人一直陪着你。好不好？好。繁星
。如果我给你找到了合适的飞鱼，你愿意为我活下去吗？如果可以的话，我会。但合适的飞鱼不是这么容易找到的。我找了六年。这件事交给我，我一定会让你活下去的。师傅，麻烦去民政局。今天是中秋节，结婚是个好日子啊！恭喜恭喜！不是，我是要去离婚的。合家团圆的日子，去离婚呢、啊？出发了吗？嗯，正在去民政局的路上。好，注意安全。没事，冯一婷不会对我怎么样的。你来了。圆圆呢？我今天有点忙，没来得及带上圆圆。明天，就明天，我答应过你会把圆圆还给你。今天中秋节了，办离婚的地方应该没有什么，走吧。哎，先生女士，过来抽一下号码。今天日子比较特殊，排队的人有点多，可能要等一下的。我们是来办离婚的，也要排队吗？离婚啊，离婚不行，离婚你跟我到这边吧，我在这边给你办。哎呀，你别胡说！胡说什么了？不是都说好了吗？等结婚之后，一定要生个一儿一女，儿子跟你姓，女儿跟我姓。不行，孩子都是我生的，都得跟我姓。好好，小姑奶奶都跟你姓，现在可以签字了吧？我得考虑一下。凡香，和我们之前好像啊，我们也是说好了，生个儿子叫洋洋，生个女儿叫圆圆，这样日月星就都凑齐了。过去的事情都过去了，未来是最没有办法保证的，现在再说也没有什么意思。你说的对，记得明天把圆月给我送来。洋洋，妈妈，妈妈，洋洋好想你，我也好想你呀、啊。星星，我欠你的，这辈子都还不起了。往后，你一定要平平安安的。老孙，你倒是想想办法呀！这女儿都进去好几天了，我能有什么办法？还不是你的好女儿得罪了冯云婷，现在把公司的路都断了，恐怕是也没几天活头了。这感情，六年前的车祸你就跟一点没参与似的。孙振，我告诉你，妈，哎呦我的乖女儿，让我好好看看，回来了。哎，冯云婷查出了真相，她怎么肯放你出来的？她不仅放我出来了。现在还要跟我结婚，这到底怎么回事？石凡仙患有肺癌，而我和他的肺能匹配，用换肺威胁风云亭和石凡星，迎娶我做风太太。那这么说，你做了风太太，咱们家这一切就能保住了？我不同意我女儿换肺，用不着你们管。哎，我的乖女儿，你怎么可以以换肺作为条件呢？你，妈，你真的以为我会和石凡星换肺吗？我巴不得他死得越快越好。哎呦，我的乖女儿啊，吓死妈妈了！妈，你这次必须得帮我。我怎么帮你啊？只要是繁星死了，换肺什么的就没有什么存在的必要了。可是我们不知道石繁星的踪迹呀、啊。我们不知道，那就让他自己主动出来。那不是还有个被风云体养在老宅的女儿吗？繁星，回来了。这就是洋洋啊。惠莫担心他一个人在国外不安全，所以回国的时候把他也带回来了。范先，今天是中秋节，你打算怎么过？只要是能和你在一起，怎么？喂，你还想见你女儿最后一面吗？那就来凤和路一百一十七号。要是来晚了，见到的可就是他的尸首。顾心蕊，你要干什么？喂喂，顾心。范香，到底怎么了？顾心蕊，顾心蕊知道了老宅的地址，他说让我现在过去，不然我就再也见不到圆圆了
，风云亭，一定是风云亭，一定是他告诉了老宅的位置。好了好了，你先冷静一下，洋洋现在还睡着，你打电话给那个霍野墨，让他过来照顾洋洋，我立马开车带你过去，好吗？喂，野魔，我给你发个地址，洋洋在里面睡着了，你帮我照顾一下洋洋，我有急事要去处理。好，马上过去。白星，你先别急，有事给我打电话。好，谢谢，谢谢。我，冯家老宅的位置除了我，只有风云亭知道。我从上车之后就没有给先生指路，先生是怎么找到路线的？林波，林波，圆圆，圆圆，林波，林波，醒醒，林波。星星，你回来了。今天老宅有没有人闯进来过？有，有人从背后打晕了我。圆月，圆月呢？圆月在哪？你今天有没有给圆月吃什么？就是奶粉，还有水。奶粉都是我亲手泡的。不对，这个味道不对，这是酒，这是酒啊！圆月。<笑>你照顾好云月，这里有我。哎呀呀！哎呀呀！哎呀！先生。做都做了，就别想太多。你看，这是妈派人从风云亭特助那里拿到的地址，想来就是风家老宅没错。既然拿到了地址，我们就该尽快行动，免得夜长梦多。你说我们现在该怎么办？怎么办？当然是让石繁星亲眼看到他的女儿惨死，再派打手们埋伏在风家老宅外弄死石繁星，这才解气。那我们该怎么弄死这个小杂种？这个小杂种出生才不到一个月，肠胃可娇嫩得很。从今天起，我一定要让石凡星和他的贱种女儿全都消失。这小子不挺能打吗？给了再打呀！嗯，你们是不是顾新蕊派来的？不配知道。先生，他们是冲着我来的。处理了他，再处理你。有什么事你们冲我来，你快跑！我死。先生。喂，幺幺零吗？你不要动手，我已经报警了。啊，你去先！先生，先生，先生，你怎么样？快起来！先生，先生，先生，走，我送你们去医院。快！我女儿怎么样，医生？这样，石小姐，你先在这里签字，我会尽快安排洗胃。谢谢医生，求你一定要救救我女儿。云云婷，你醒了，林波。虽然不知道你为什么在星星面前伪装身份，但是你放心，面具是我摘下来的，星星没看到。星星，走，我送你们。星星，快！啊，谢谢林波。你这是做什么？啊你啊没事
你先回去，我还要去找繁星和圆圆。范香，滚！原谅我好不好？我让你滚，你听不懂吗？对不起，范香。圆月是我怀胎十月生下的女儿，你差点害死她。说我不好，对不起。对不起有用吗？我给你打了多少通电话，你为什么不接？你能替圆月去洗胃吗？你明明就知道顾星蕊是什么样的人，你为什么要把她放出来？我真的，冯云天，我求你了。离我们母女俩越远越好，行吗？可是我也是圆月的父亲。你配吗？我知道，我以后都不会再来打扰你们。顾心蕊，云婷，我已经跟石凡星离婚了，究竟还想怎样呢？云婷，你现在一定很想杀了我，只可惜我死了，就没有人和石凡星管费。是繁星早晚得死。我知道，你一直在寻找其他废员，没有一个能匹配成功，只有我，<笑>只有我。我可以和石凡星混，也可以不再对你动手，但你要立刻跟我结婚。好，答应你。签了他，我们马上去民政局。风云亭，就这么等不及吗？明天晚上动手术也不是不可以，但得答应我的条件。什么条件？明天白天，我要你跟我举行个盛大的婚礼，我要让整个 H 市的人都知道我顾心蕊是风云亭的老婆。好，还有一个条件，说，我要你把名下的一半的财产转到我妈名下，我死了总得给我妈领个报偿。行。<笑>风云亭，你可真是爱石帆星爱到了骨子里啊！一半财产说不要就不要了，我一直想不明白石帆星到底有什么好的。与你无关。你怎么还不走？风总说了，我在手术前要看着你。女儿回来了。怎么，我和我妈去洗澡也要跟着吗？新蕊，他可是风云亭的人呢，怎么跟着你回来了？肯定是风云亭怕我跑，没人给他心爱的人换肺，派个人盯着我。金瑞，不行，这个肺你不能换。石繁星那可是肺癌呀、啊，你和他换肺，你不是就……我当然知道这个肺不能换。明天，明天就是最后一次了。反正结婚证已经到手了，方云婷对我来说已经没有任何利用价值。既然这么狠心对我，明天找他们一起去死。范香，先生，你去哪儿了？我在医院到处都找不到你
，放心，只是一些皮外伤。洋洋呢？野猫带走了，说过两天再带回来。放心，我已经为你找到了合适的飞员，你明天晚上就可以做手术。什什么？我说我为你找到了合适的飞员，你可以活下去了，长长久久的活下去。一切我都会安排好的，你只需要静静等待。那么，临走之前，我可以看看你真实的样子吗？我真实的样貌，对你来说那么重要吗？你也知道，手术都是有风险的，我不想带着遗憾死去。我想看看，你真实的样子。可是真相，往往会让人更失望。没关系，我已经爱上你了。你刚刚说爱我，是真的吗？无论我是什么人，无论我是什么身份，你都会爱我，对吗？当然，只要你不是风云亭，不管你是谁，我都会爱你。好，等你做完手术，我会以真实的眼光来接你。<笑>你在哪儿？凡星，你在吗？来了，洋洋，妈妈抱抱。哎呦，妈妈，为什么我起来之后你就不见了呀？因为妈妈去接妹妹了呀，妹妹就在卧室。放我下来，我要去看妹妹。嗯、好，嗯，去吧，慢点啊。凡星。这个就是你不愿意跟我回美国的原因吗？抱歉，叶墨。他是谁？我不知道，我只叫他先生。他对我很好，帮助过我。你连他是谁都不知道，你怎么可以确定他不是在利用你呢？他帮我找到了费源，如果说是利用，应该不至于此。他帮你找到费源？嗯。真的，真的找到费源。繁星，你一定可以活下来，一定可以。繁星，不管他是谁，不管他对你有着怎样的目的，我都希望你记住，我永远是你最坚定的靠山。谢谢。妈妈，你的手机响了。喂，是繁星。想不到吧？云婷今天就要跟我结婚了，婚礼很盛大，整个 H 市的名流都来了。从今天起，我就是名正言顺的风太太，而你是繁星，什么都不是。恭喜你啊，风太太！我的女儿一定是整个 H 市最美丽的新娘。妈，石繁星居然敢挂断我电话！挂断电话又如何？那个小贱人，现在一定躲在哪个角落里哭呢？就算风云亭知道了真相又怎么样？最后还不是娶你？对了，妈，我让你干的事怎么样？放心，司机呀、啊、已经找好了。待会儿呀、啊，等风云亭坐婚车的时候，他会重点撞向副驾驶那一侧，你只需要躲在司机后面就行。风云亭啊，风云亭，你既然为了石繁星什么都肯做。那就去死，在阴曹地府好好等着石繁星。我就知道顾新蕊不会老老实实的给石繁星换飞。既然如此，我们就将祭酒祭通知媒体，说今天晚上的婚礼。会有一个神秘嘉宾要登场，冯总，你是想，既然他要设计风云亭死，那就要风云亭死好了。通知医院，今天晚上八点准时手术。是。对了，还有
。过了今晚，孙振那一家子就没必要存在了。石家也该回到繁星手里了。去吧，明白。冯总，听说您和顾新蕊小姐的感情一直很好，那今天的婚礼为什么办得如此仓促呢？洋洋，你先去卧室里好不好？嗯，好。发生什么事了？今天是风云亭和顾新蕊的婚礼，他们玩的可真好。繁星，我没事，就是觉得风云亭真是爱惨了顾新蕊，就算他手上沾满了他亲人的鲜血，他也依然要娶她，就连我都没有办过这样的婚礼。别想太多了，看会儿电视吧。方总，听闻今天的婚礼还有一个神秘嘉宾出现，是您一直生活在国外的双胞胎哥哥，是吗？没错，双胞胎哥哥。云婷，我们走吧。这俩人还真是般配啊。是啊，夫人，孙家的女儿特别棒，现在整个 H 市都是你们的天下了。叶墨，风云亭有个双胞胎哥哥，是真的吗？当年风夫人生产的时候，确实听说了生了一对双胞胎，只是后来不知道为什么，出现在大家视野里，就只有风云亭了。先生，会不会就是他的双胞胎哥哥？那如果是他哥哥的话，知道老宅地址，好像也不奇怪。繁星啊，哎，你怎么了？啊，没事。石小姐，先生让我来接你。啊，叶墨，我的两个孩子就先拜托你照顾了。放心吧，繁星，你记住，我和孩子们都在等你，还有你那位先生，他还在等你，你一定要挺过来。嗯。石小姐，时间来不及了。我先在外面等你，妈妈，你要去哪儿？妈妈要去打怪兽，就像洋洋上次一样。等妈妈打败了怪兽，妈妈就回来了。妈妈，你一定会成功的，对吗？你妈妈是个非常坚强的人，她一定会成功的。我一定等你回来。嗯冯总，司机、记者还有救护车都准备好了。好，知道了。<笑><笑><笑>兄弟，有没有看新闻？咱们这边出大新闻了，撞死了一对新人。啊，你说那事儿啊？嗨，孤陋寡闻。那男的呀，也是风家的少爷风云亭，女的呀，是孙震的女儿。你以为是谁能随随便便上新闻呢？滨江路发生一起严重车祸，风氏集团风云亭先生已当场去世。他的司机与他的太太现在正在医院进行着急忙的抢救。哪位女士，繁星？过来做术前检查。繁星，先生，你来了。我在。你不是说一直很想知道我是谁吗？等你做完手术，你就可以亲手摘了我的面具。
分享，手术很成功，以后啊，要开始慢慢调养适应了。太好了，谢谢医生，谢谢，谢谢。应该的。就让他带走你的那瞬间，成为我们的纪念。你说过，等我从手术室出来，就让我看看你真实的样子。你是，我是风云晨。你是风云亭的哥哥。是，很失望吧？<笑>没有，我说过，只要你不是风云亭，不管你是谁，我都会爱你。先生，你是从什么时候开始喜欢我的？很小很小的时候。分享。我们来办一场婚礼吧，一场最盛大的婚礼。风云亭给不了你的，我来给你。嗯，嫁给我吧。嗯。嗯